tardes de nuevo. Iniciamos la segunda conferencia del programa abierto de Workshop Internacional RCR 2019, programa que este año se presenta en bloque bajo un título muy sugerente y que tiene mucho que ver con el, el vídeo que acabamos de ver, Materia Bosque. Les invito a consultar este programa a los que no participen directamente en el workshop, a los asistentes a esta conferencia y a asistir hasta el miércoles 31 de julio a la gran cantidad de conferencias abiertas que se han previsto de temática muy diversa pero siempre interesante. Y es un privilegio disponer de una oferta de ese tipo en pleno verano. Y a continuación tendrán ocasión de constatar ustedes mismos el interés de este ciclo de conferencias a través de la persona que nos acompaña, del invitado de hoy, el conferenciante de hoy, el doctor José María Mayarac. Es para mí un enorme placer presentarles a uno de los naturalistas más insignes, polifacéticos e innovadores que conozco. He tenido ocasión de presentarlo en más de una ocasión, creo que la última vez fue de ese mismo foro, y por tanto de escucharlo y siempre me sorprende por su ingenio y sensibilidad. Olotense de nacimiento, hijo y sobrino de pintores paisajistas, lo cual seguramente explica muchas cosas de su trayectoria posterior. José María Mayarac se licencia en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona y obtiene posteriormente un máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Indiana en los Estados Unidos de América, así como un doctorado en Biología y Medio Ambiente por la Universidad de Navarra, con una tesis doctoral que ya anuncia sus intereses posteriores relacionados con los valores culturales y espirituales de los espacios naturales. Gran parte de su actividad profesional tiene que ver con la planificación, la gestión y la evaluación de los espacios naturales y de los paisajes protegidos. En ese sentido, muchos de los aquí presentes recordamos su etapa como excelente primer director del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha entre los años 1985 y 1991. Él puso las bases de lo que hoy es este parque, que lleva, por cierto, la impronta de RCR en varios de sus enclaves. En los últimos años, y la conferencia de hoy es una prueba de ello también, se ha dedicado de manera creciente a la conservación del patrimonio natural, cultural y espiritual. En el año 2004 fue uno de los impulsores de la iniciativa DELOS, centrada en los espacios naturales sagrados, lo que le ha llevado a colaborar con los custodios de importantes centros espirituales de culturas y religiones diversas y conocer por esta vía y de primera mano los principios esenciales de las grandes tradiciones espirituales del planeta. Desde el año 1900, 2005 perdón, es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y miembro del Grupo de Trabajo sobre Valores Culturales y Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y este mismo año impulsa la creación de la Asociación Silene para promover los valores culturales inmateriales y espirituales de la naturaleza. Sobre esas materias imparte clases en cinco universidades del Estado, en la Universidad de Girona en concreto, la más cercana a la que también yo pertenezco, dirige el curso de posgrado sobre valores y significados espirituales de la naturaleza, percepción, comunicación, integración. Y ahí, por tanto, y no me alargo más, un currículum extraordinario, poco habitual, y seguramente poco aprehensible en todas sus dimensiones si no se considera la especial sensibilidad del conferenciante que hoy nos acompaña y que le facilita sin duda la inmersión en las temáticas aludidas de las que hoy nos ofrecerá una muestra en una conferencia que lleva por título El movimiento de la vida, respetar y restaurar el flujo del entorno natural. Yo quiero agradecerle de nuevo, por segundo año y de hecho más años consecutivos, su implicación en este programa abierto y el esfuerzo que ha hecho por acercar sus reflexiones y pensamientos a los objetivos que persigue este workshop. Gracias, José María. 
por tu presencia y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la organización por invitarme de nuevo. Un placer estar presente aquí uh, con tantas personas que, a quienes agradezco su presencia y su interés en esta ocasión. Igual como el año pasado, he pensado que estaba bien empezar recordando que quedan pocos días para el Earth Overshoot. No he encontrado ninguna traducción buena en castellano. Es el día en que los recursos renovables de la Tierra serán agotados ya por el consumo de, de la humanidad. Por tanto, a partir del 30 de julio, se calcula, empieza ya este año la destrucción irreversible de, de recursos. Esto si consideramos la humanidad en su conjunto. Si esta, este indicador lo aplicásemos al caso concreto de Cataluña, hace meses ya. Seguramente sería eh, el mes de febrero, quizá a principios de marzo, que empezaría ya la, el consumo o la destrucción, mejor dicho, eh, irreversible de recursos. Solo como indicador de la situación eh, crítica en la que nos encontramos y en la que se desarrolla nuestra existencia y toda nuestra actividad profesional. El me, cada año también a mí me sorprenden los organizadores con, proponiendo temáticas que a primera vista a uno le, eh, bueno, le hacen volar la imaginación normalmente, ¿no? porque hablar de movimiento en un arte tan estática como es la arquitectura pues eh, no es algo que se encuentre con facilidad. Y cuando me propusieron eh, que tratara el tema, dado que creo que soy el único de los ponentes que lo aborda desde la perspectiva de la naturaleza, de las ciencias naturales, digamos, pensé que era interesante vincular el movimiento a la vida, en, en mayúscula, en todas sus dimensiones, digamos, y eh, en conexión con lo que acabo de indicar, poner énfasis en la parte propositiva final. Eh, en el respeto y en la restauración de, de este flujo de, vi, de vida en, en el entorno natural. ¿no? Entonces, básicamente lo que me propongo tratar son cuatro, cuatro aspectos, uno muy breve, simplemente recordatorio, vida, inteligencia y movimiento, están íntimamente vinculados, el segundo, el movimiento de de la Tierra, de nuestra Madre Tierra, en distintas dimensiones, con ritmos muy distintos, con cadencias muy dispares. El tercer punto sobre la disrupción, es decir, la introducción del movimiento artificial, el artificio, digamos, inconsciente, apresurado, miope muchas veces, que causa fragmentación en los flujos vitales de la Tierra, y terminaré con una reflexión sobre la necesidad pues, de frenar esta tendencia disruptiva y progresar o orientar digamos, la actividad en la línea de la armonización, del respeto y de la restauración a los flujos de la vida. Esas son las cuatro partes que, de que constará mi intervención. La primera evidencia es que todo ser vivo es inteligente, desde el más insignificante, desde el, la bacteria más pequeña hasta el organismo más grande, que quizá podríamos concebir toda la Tierra como un organismo también, un, organismo, un supraorganismo de organismos, digamos, a todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los sectores, hay inteligencia. Y todo ser vivo es casi la definición de vida, digamos, se mueve. Por tanto, el corolario es que todo movimiento es inteligente. Todo movimiento vivo, digamos, vital, es movimiento inteligente. ¿Eh? No hay, en la naturaleza no hay movimientos absurdos, no hay movimientos vanos. ¿Eh? 
todos obedecen a una inteligencia profunda que muchas veces se nos escapa. Una inteligencia que nos sorprende, que nos maravilla, que nos desborda muchas veces, que nos deja pasmados de asombro y que, ante la cual la ciencia balbuceante, digamos, muchas veces lo único que, que puede hacer es decir, pues, de momento no sé, no, no sé cómo, ¿no? no puedo explicármelo. La proporción sería más o menos parecida a la que los físicos contemporáneos consideran que existe entre la, la proporción de materia, digamos, eh, tangible, eh, mesurable en el universo y lo que llaman materia oscura y energía oscura. ¿eh? Estas dos últimas ocupan aproximadamente el 95%. O sea, el 95%, por decir algo, ¿no? de los movimientos que se dan en la Tierra son inexplicables científicamente, pero se producen continuamente en, en nuestro organismo. O sea, los cinco litros que tenemos de sangre aproximadamente están dando vueltas continuamente sin cesar. El flujo de aire está desplazando continuamente sin que nosotros tengamos que pensar en él. La linfa se está moviendo continuamente, los líquidos se están drenando continuamente y así con todo, y así todos, desde que nacemos hasta que expiramos. Estamos inmersos en estos flujos continuos. ¿no? Y esto, insisto, no se da solo a nivel de individuos, a todas las escalas de, de, de la vida, sino también a nivel de comunidades a nivel de hábitats, de ecosistemas, las múltiples formas en que los seres vivos se organizan. Por tanto, cuando hablamos de, de armonía en la naturaleza, en realidad estamos hablando de, de unos equilibrios, digamos, dinámicos, extraordinariamente complejos, o sea, que desbordan nuestra capaci capacidad eh, descriptiva, por decirlo así, que están constituidos por innumerables, y cuando digo innumerables, pues, es literalmente así, pero en, en casos digamos, más simples en que se han intentado contar, pues estamos hablando de millares de ritmos y de ciclos interconectados. Y para ilustrar y para bueno, intentar pues, presentar como un, un breve sumario de algunos pocos pero representativos movimientos de nuestra madre tierra, voy a hablar de algunos movimientos astronómicos, solo algunos, de algunos movimientos litosféricos, de algunos de la hidrosfera, de la dimensión acuosa, otros atmosféricos, otros biosféricos y otros más sutiles, ¿eh? invisibles, pero ciertamente decisivos para que la vida pueda continuar y prosperar en este bello planeta. Algunos movimientos astronómicos. La Tierra, donde estamos ahora, se está desplazando aproximadamente a 107.000 kilómetros por hora, ahora mismo. Afortunadamente no lo percibimos, pero esta es la velocidad a la que viaja en su traslación alrededor del Sol. Pero además, como sabemos, está rotando sobre sí misma y, lógicamente, la velocidad de la rotación varía en función de la latitud. En los trópicos es mucho más grande y en los polos apenas es perceptible. A la latitud a la que nos encontramos nosotros son aproximadamente 1.300 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de rotación que se añade a la velocidad de traslación. Después está la precesión de los equinoccios, es el, el bamboleo que está haciendo el eje de la Tierra, que es de unos 36.000 kilómetros por año. Y ya no me extiendo con otros movimientos como podría ser la traslación de todo el sistema solar alrededor de otras estrellas o el movimiento del brazo de la galaxia donde estamos. Una magnitud que los astrónomos calculan la pongo con interrogante porque estas cifras pueden evidentemente ser eh, contrastadas y modificadas en función de cómo se va desarrollando la astronomía, 
es que el, nuestro sistema solar se está desplazando dentro de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de 820.000 kilómetros por hora, que se añade a todas las otras velocidades. Afortunadamente no percibimos nada. Sí, la insignificancia de nuestro tamaño en relación con la gravedad de la Tierra, etc., nos da una sólida y tranquila sensación de estabilidad. ¿eh? Pero es una sensación. Vamos pues ahora a la, a la litosfera, digamos, a la dimensión eh, geológica de la Tierra. ¿no? Como sabemos, la, la, los continentes eh, son grandes placas que se están desplazando tanto horizontalmente como verticalmente. ¿no? Estos desplazamientos verticales pueden tener centímetros por año, los desplazamientos horizontales, depende de los lugares, pueden tener centímetros, decímetros o incluso metros por año. Varía. Pero estamos hablando de desplazamientos de continentes enteros. Por tanto, de unas dimensiones enormes. Después estaría, a otra escala menor, todo lo que son plegamientos y fallas. Las rocas tenemos la sensación de que no se doblan. Para nosotros la roca es sinónimo de rigidez, digamos, ¿no? Pero esto es relativo, como casi todo en el universo, digamos, ¿no? Es simplemente una cuestión de tiempo. O sea, si se aplica una presión suficiente durante suficiente tiempo a una roca, la roca se dobla. ¿Eh? Una, un ejemplo muy fácil de observar está en los cementerios, donde vemos las losas de mármol que simplemente por efecto de la gravedad se han doblado y es mármol. Por supuesto, si lo que quisiéramos hacer rápidamente, lo romperíamos, pero con 100 años o 200 años se dobla. ¿no? Pues la Tierra con miles o millones de años no solamente se doblan, sino que cabalgan, se fragmentan, o sea, hay una complejidad de movimientos en la corteza terrestre realmente pasmosa. En la zona donde estamos y sobre todo al norte del Valle del Fluvia, ¿eh? esta sería la, la estructura que tendríamos, o sea, de una complejidad realmente eh, asombrosa. Cerca de Olot, en algunos puntos, quizá alguno de estos días en alguna salida lo podrán observar, se ven capas de yesos. Estos yesos han actuado como de lubricantes, por decirlo así, en estos grandes cabalgamientos y corrimientos y, y han, han aflorado a la superficie en algunos puntos a lo largo del Valle de Ridaura y del Valle del Fluvia hasta Besolú. Claro, estos son movimientos que se producen con miles de años, con milo, millones de años. Aunque, de nuevo, esto es relativo. ¿Qué es un año? Lo que tarda la Tierra a dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Esta velocidad es siempre constante? Claro que no. ¿Qué es un día? Lo que tarda la Tierra a dar una vuelta sobre sí misma. ¿Esta velocidad es constante? Claro que no. Por tanto... O sea, las magnitudes del tiempo también están sometidas a ritmos y a ciclos. Todo en la naturaleza está siguiendo ritmos y ciclos. Otro fenómeno de movimiento muy espectacular e importante en la naturaleza es el volcanismo, que está asociado a los desplazamientos de las placas tectónicas. Aquí mismo estamos en una zona volcánica, como saben, debajo de nuestros pies hay unos 150 metros de lavas volcánicas. Estamos, la ciudad de Lot está entre cuatro conos volcánicos de pequeñas dimensiones, pero es una zona volcánica donde estamos. En, en la Tierra hay volcanes de dimensiones enormes. El volcán Teide, que está en las Islas Canarias, tiene unos 7.000 metros de altura. Los que tenemos aquí tienen 100, 150 metros de altura. Claro, de estos 7.000 metros que he dicho, 3.000 o un poco más están debajo del nivel del mar y el resto están por encima. Y cuando entró en erupción, 
la columna de materiales incandescentes, eh, proyecciones, que lanzó, pues se elevó 8 o 10 kilómetros de altura. Y el Ted es un gran estratovolcán, pero no, pero no es el volcán mayor de la Tierra, ni mucho menos. O sea, si entrara en erupción el volcán de Yellowstone, espero que no lo veamos, la Tierra quedaría cubierta de cenizas durante años, toda la estratosfera. O sea, el volcanismo es, por tanto, un fenómeno de enorme importancia en, el, en, en la regeneración y en los ciclos de la Tierra. Otro fenómeno de movimiento son los terremotos. En la ciudad donde vivimos no queda ningún edificio anterior a 1428, porque hubo un terremoto que devastó completamente la ciudad. No quedó ni una casa en pie. Fue el último terremoto severo. Desde entonces hemos tenido y tenemos muchos microsismos, son pequeños estremecimientos, pero ninguno tan importante como el de 1428. Pero en otras partes del mundo, y aquí podría acaecer de nuevo, pues los terremotos tienen eh, fuerza y, y tienen un, una, una periodicidad, un ritmo, digamos. ¿no? La Tierra se va estremeciendo periódicamente y aunque sean estremecimientos de centímetros, o de decímetros, no es preciso que sean de más que de unos pocos decímetros, es suficiente como para afectar seriamente muchas infraestructuras, porque se producen súbitamente, en cuestión de segundos. ¿no? Una forma de liberar energía que se ha acumulado cuando hay el, el desplazamiento, por ejemplo, en, en, en dos bloques de una falla, pues se va acumulando la tensión hasta que súbitamente se descarga. Y esta descarga produce un pequeño escalofrío en la superficie de nuestra madre. Y este pequeño escalofrío, pues, cambia el paisaje. Y después habría ya las cosas que tenemos como más próximas y, al menos en las zonas de montaña, como más vistas, ¿no? Los deslizamientos, los hundimientos, los aludes, desprendimientos, etcétera, pues, que se producen también con, con, con frecuencia y con bastante rapidez. ¿eh? Aunque pueden haber algunos desplazamientos más lentos, de metros por día, pues la mayoría tendrán metros por hora o incluso cientos de metros por hora. ¿no? Todos, esos son, todos estos movimientos son movimientos, hay más, ¿eh? pero creo que son relevantes y suficientemente representativos de los movimientos que tiene la litosfera, que es la parte que consideramos que se mueve menos de la Tierra. ¿no? Vamos a continuación a la hidrosfera, ¿eh? todo la, el envolvente de agua, que está muy vinculado con el volcanismo, precisamente, ¿no? porque los volcanes en, en sus erupciones emiten una gran cantidad de vapor de agua. Pues tenemos, ob, obviamente, el, el ciclo hidrológico, ¿eh? que es el que sustenta todo el funcionamiento de, de la biosfera, sin el cual sería imposible la vida, el agua que se evapora se queda suspendida en el espacio en forma de, de vapor o en forma de hielo y después precipita, cae, se escurre, se infiltra, eh, se evapotranspira, percola, fluye y llega al mar de nuevo y así sucesivamente. ¿no? Las nubes se desplazan desde la superficie, como sabemos, pues hasta casi 10.000 metros de altura. Y las nubes más altas son nubes de hielo. Y las nubes más altas pueden ir a 500 kilómetros por hora de velocidad. Son muy rápidas. No nos percatamos de ellas, pero pueden desplazarse a gran velocidad. Las nubes más bajas normalmente son, son mucho más lentas de desplazamiento, sobre todo estos grandes cúmulos que se desplazan a metros o a centenares de metros por hora. ¿no? Después tenemos el hielo. Claro, el hielo, por supuesto, se desplaza en, en, los, en los glaciares, ¿no? hasta que se, si el glaciar llega hasta un valle, pues se funde, o si llega hasta el mar, pues se rompe el hielo y se forman los icebergs que, que siguen flotando a la deriva, a velocidades pues, más o menos lentas, un kilómetro por hora o menos, pero significativas, porque pueden hacer recorridos de, de miles de kilómetros. 
Todo este proceso de, del movimiento del hielo, como sabemos, se está intensificando con el calentamiento global. ¿eh? Se está intensificando la, la ruptura de, del hielo en las banquisas de Groenlandia, en las de la Antártida, etc. ¿no? Y al mismo tiempo también se está adelgazando el, el casquete de hielo del polo norte. Después tenemos todas las corrientes marinas. Este es un mundo prodigioso en el que en los últimos años se ha, se ha hecho un avance extraordinario en el conocimiento, porque cada vez se, se ha comprendido más la importancia decisiva que tienen en, en el clima y en muchos eventos climáticos. ¿no? De hecho, las velocidades de las corrientes marinas son muy distintas, eh, las hay que apenas se mueven unos centímetros por hora, mientras que hay otras, el, la corriente del Golfo de México, por ejemplo, que es decisiva para regular el clima de Europa Occidental, que va pues, a 6-7 kilómetros por hora. Es bastante significativa. ¿no? En este mapa vemos en la parte alta, en color morado, las corrientes frías y en color rojizo más o menos, las corrientes calientes. Y aquí vemos que llega como un choque de corrientes frías y corrientes calientes. De momento, este choque que se da en la costa este, noreste de Estados Unidos y un poco en la costa este de Canadá, de momento, digo, se resuelve a favor de las corrientes cálidas, de, de manera que la corriente del Golfo sigue fluyendo hacia Europa. Si se intensifica el deshielo de Groenlandia, una de las predicciones de las muchas que hay en el cambio climático global, se intensificarían las corrientes frías que bajan de norte a sur desde Groenlandia y se interrumpiría rápidamente la corriente del Golfo, con, la, con lo que la temperatura general de Europa Occidental bajaría súbitamente. Escandinavia quedaría cubierta de hielo, y posiblemente una gran parte del Reino Unido, Alemania, Países Bajos, tendrían serios problemas de habitabilidad. Comento este ejemplo simplemente para entender la complejidad del, del fenómeno climático en el que estamos inmersos. O sea, el hecho de que haya un aumento medio de temperatura no quiere decir que toda la Tierra aumente de temperatura, ni mucho menos, ni que aumente por igual. Es un, 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 una reorganización de los climas de la Tierra que en algunas partes puede acarrear bajadas muy súbitas, en otras ascensos muy súbitos, en otras desajustes muy súbitos. O sea, es, son cambios realmente de, de gran importancia. Después tenemos los flujos de agua que fluyen por los arroyos y los ríos, ¿no? en las aguas bravas, pues muy rápidos, como sabemos todos, y allí bajan pues, las canoas y los kayaks, eh, y en las aguas, pues ya los cursos medios y bajos, pues a velocidades eh, muy lentas, ¿no? unos pocos centímetros por hora. Aquí tenemos una imagen del, del río Ebro, de lo que llega al mar del río Ebro, que es una parte muy pequeña de su caudal original, en la zona del delta. Súbitamente, como sabemos, periódicamente, pues los ríos eh, desbordan. ¿no? Hay estas concentraciones de eh, lluvia más intensa. En, en pocas horas pueden caer pues, decenas o incluso centenares de litros por metro cuadrado y los ríos desbordan. Estos fenómenos, la, la previsión es que en el territorio donde estamos, en el ámbito mediterráneo, vayan a aumentar en frecuencia y en severidad. Eh, por tanto, las, las zonas que consideramos inundables seguramente van a quedar pequeñas, van a precisar ampliación, digamos. ¿no? Después están todos los flujos epidérmicos, que muchas veces no tenemos presentes, pero que son sumamente importantes. Es decir, del agua que llueve, una parte se escurre por la superficie directamente, otra parte es capturada por la vegetación para su sostén. Otra parte es evo, se evapotranspira. Ahora mismo, en esta zona donde estamos, estamos rodeados de bosques caducifolios, eh, un haya transpira cientos de litros de agua cada día. Por esto el ambiente aquí en verano acostumbra a ser bastante húmedo, porque estamos rodeados de caducifolios. Pero después hay otra, otra parte que se infiltra en el suelo 
y de la que se infiltra una queda retenida en los niveles superficiales, en el suelo y formaciones superficiales. Y son estos flujos epidérmicos, ¿eh? son los flujos que pueden aprovechar las plantas a través de sus raíces, sobre todo. ¿no? Y por debajo de ellas ya tendríamos los flujos de aguas subterráneos, lógicamente. Este esquema que vemos aquí es el, el flujo cárstico de las aguas que caen en la parte alta de la garrocha, circulan subterráneamente y surgen en el lago de Bañolas y en otras urgencias cársticas eh, de la zona. Es un, un fenómeno de, una, de circulación cárstica, digamos. ¿no? En un momento dado el agua superficial desaparece porque se infiltra toda, circula subterráneamente a través de un cars de calizas y de yesos y alimenta por el fondo este lago tan singular que tenemos a 30 kilómetros de distancia y que si no han visto se lo recomiendo porque es bien, bien interesante. Entonces son flujos de agua. Vamos a los flujos de aire. Tenemos evidentemente los vientos y las brisas, muy agradables en verano, sobre todo cuando llega la brisa del mar. Aquí donde estamos no llega prácticamente porque tenemos una, una pequeña barrera orográfica precisamente formada por los volcanes Cruzcati y Santa Margarita que nos impide que el flujo del, de la brisa marina que sube por un valle rectilíneo, valle de Santa Pau, que tiene orientación este-oeste, pues ahí queda parado por esta pequeña barrera y esto explica precisamente que a poco más de 600 metros de altura tengamos alledos. Si no hubiera esta barrera orográfica, la brisa marina llegaría y, por supuesto, no habría nayedos sino encinares, que es lo que correspondería a la cota donde estamos. ¿no? Pero resulta que el viento no siempre es agradable y suave. A veces el viento pues, eh, puede tener otros, otras modalidades. ¿no? Puede convertirse en tornados, en tifones, en ciclones, en huracanes, eh, etc. ¿no? depende en gran parte de la, del contraste de temperaturas. Yo estuve durante siete años viviendo en, en la zona del Corn Belt, en, el, en Midwest, en Estados Unidos, una zona de tornados frecuentes en verano y todas las poblaciones tenían su sistema de, de alarmas y evidentemente todas las casas tenían obligatoriamente sus sótanos cuando sonaba la alarma, todo el mundo bajaba al sótano, porque si pasaba el tornado, pues se llevaba las casas, simplemente. Las casas eran de madera y desaparecían, pero los sótanos no, eran de hormigón y eran, estaban bien protegidos. ¿no? Hace poco estuve impartiendo clases a un grupo de alumnos de Puerto Rico que me contaron que hace dos años un huracán arrasó completamente la isla. Un millón de personas tuvieron que, que huir y no han podido regresar aún. La mitad de, de Puerto Rico siguen sin uh, luz eléctrica dos años después. ¿Cuál es la previsión? Pues que va a aumentar en frecuencia y en intensidad con el cambio climático. ¿Sí? Incluso en el Mediterráneo, donde no tenemos este tipo de fenómenos, pues van a empezar a verlos. ¿Eh? Y ahora, de hecho, estos últimos años han empezado a ver algunos pequeños, pero esto irá a más. Este tipo de fenómenos, claro, pueden ir, o sea, se forman, como he dicho, cuando los contrastes térmicos son importantes, cuando el agua del mar, por ejemplo, está a más de 30 grados de temperatura y hay condiciones para formarse, y cuando hay vientos que se desplazan pues, a más de 120, 130 kilómetros por hora. A veces pueden llegar a 300, 400 kilómetros por hora. Claro, no hay muchas estructuras que puedan resistir vientos de 400 kilómetros por hora. Hay muchos otros fenómenos, pero me, me apunto el último de, de la atmósfera, de, de movimientos de la atmósfera, ¿no? el, el transporte de polvo. Cuando yo era pequeño, eh, aquí en Olot era muy raro que nos llegara polvo del Sáhara. Ahora es bastante frecuente, o se ocurre varias veces al año. A veces seco, a veces con lluvia, ¿eh? lluvia de fango, digamos. ¿no? Estamos a miles de kilómetros. De hecho, la mayoría del polvo del Sáhara no va hacia el norte, va hacia el oeste. De hecho, llega hasta Sudamérica. La, la Amazonia recibe periódicamente polvo del Sáhara. Pero cuando los vientos son de componente sur, pues nos llega hasta aquí e incluso más arriba. ¿no? 
Por tanto, son desplazamientos de decenas de miles de kilómetros los que hace el, el polvo, que se sitúa pues, a 8 o 10 mil metros de altura y es transportado a grandes distancias. ¿no? Por supuesto, en lugar de ser polvo inerte, pero con riqueza mineral, y por tanto, desde un punto de vista, se puede considerar también como un abono o una redistribución de minerales de la Tierra, a veces, si no viene el desierto, los vientos pueden transportar polen. ¿Mm? Aquí nos llega, de vez en cuando, varias veces al año, nos llega polen de Escandinavia, por ejemplo. Por, por decir algo, ¿no? Para tener una idea de los desplazamientos que, el, en este caso, a través del viento, se producen en la Tierra. Y termino este... No, no termino, continúo este repaso porque voy después a desarrollar más el, la parte de la biosfera, pero con... con una dimensión que por el hecho de que es uh, invisible uh, y sutil, por decirlo así, muchas veces la tenemos poco presente, que son los campos protectores que tiene la Tierra. ¿no? Hemos oído hablar seguramente de, de la capa de ozono, que también es invisible y que nos protege de los rayos ultravioletas, pero de hecho hay dos más sin las cuales la capa de ozono sería incapaz de protegernos de los rayos violetas como, como hace, es como un último filtro, por decirlo así, ¿no? que unos son los cinturones de radiación de Von Allen y el otro es el campo magnético, ¿eh? que de hecho están eh, relacionados entre sí. De hecho, estos cinturones de radiación de Von Allen eh, tienen unos ritmos y unas pulsaciones que resultan tanto de, del dinamismo solar que el Sol tiene también sus ciclos y periódicamente pues, tiene, lanza estas grandes eh, emisiones eh, de energía, y del campo magnético terrestre, que como veremos también tiene su propio dinamismo. Entonces, la interacción de estos dos dinamismos es el que provoca los movimientos en estos cinturones de radiación de Van Allen, que son los que filtran la gran mayoría de radiaciones dañinas que el Sol emite. Dañinas para la vida, ¿eh? Y el campo magnético es otra protección, digamos, que tiene que ver, por supuesto, con la constitución interna, geológica interna de la Tierra, que es como una dinamo, por decirlo así, gigantesca, eh, que está en movimiento continuo. De hecho, en los últimos años los eh, geólogos que se dedican al tema están un poco como asustados porque se ha acelerado mucho el movimiento y no saben muy bien del, del, del desplazamiento del polo magnético y no saben muy bien que ocurre y al mismo tiempo también tiene eh, subidas y bajadas de intensidad y cambios de polaridad. ¿Mm? Cuando cambia de polaridad el polo eh, magnético terrestre, quiere decir que el polo norte pasa al sur y el sur al norte. Pero esto no es instantáneo. Durante un periodo de tiempo no hay protección magnética. Entonces, cuando, si esto ocurriera, esperamos que no ocurra, pero una cosa que, que ocurriría, por ejemplo, una entre tantas, ¿eh? sería que se borrarían todos los sistemas informáticos del planeta en segundos. Reset total. Es un ejemplo, pero evidentemente tendría ejemplos mucho más letales para la vida. ¿eh? Pero simplemente para tener presente que estos dos, uh, estas dos envolturas, digamos, invisibles que tiene la Tierra, el campo magnético y los cinturones de Von Allen, son indispensables, totalmente indispensables para la vida. Y vamos ahora, pues, un poco, con un poco más de detalle a los movimientos de los, lo que llamamos, llamamos la biosfera, lo que llamamos los seres vivos o los seres animados. Pero esta terminología, evidentemente, solo es occidental. Las otras cosmologías y las otras ciencias naturales del mundo consideran que todo está vivo. Todo lo que he mencionado antes también está vivo. El aire está vivo, las rocas están vivas, el agua está viva porque tiene también sus ritmos, tiene sus ciclos y consideran tiene también su conciencia, digamos. ¿no? Entonces, en, en lo que es la biosfera, eh, por supuesto, aquí podrías, toda la sesión podría dedicarse a hablar de los movimientos de la biosfera, entonces me voy a limitar a apuntar algunos de ellos. Uno que, por evidente y quizá en conexión con el filme que hemos visto eh, anteriormente, podría evocar, es el, el ascenso, o sea, la construcción 
digamos, de materia, de estructura leñosa, que significa un árbol. O sea, un árbol desafía la gravedad, o sea, surge contra la gravedad y crece toda su, toda su estructura, o sea, toda la materia va creciendo hacia arriba, hasta en algunos casos, de los árboles más altos, 115 metros de altura. Las grandes secuoyas del uh, oeste de Norteamérica. Aquí tenemos uh, robles en olor de cuarenta y tantos metros de altura, con muchas toneladas de peso. ¿eh? Y toda esta materia ha sido generada, digamos, en contra de la gravedad y ha sido subida en contra de la gravedad. Y cada año, en esta época, desde primavera, la savia asciende contra la gravedad. Y la ciencia no sabe explicar cómo. Y asciende a 50 metros, o a 60, o a 100 metros. Y lleva todos los nutrientes que ha captado desde metros o decenas de metros bajo el suelo hasta 50, 60 o 100 metros de altitud. Y lo distribuye sabiamente. ¿no? Pero es que además es que en, en las raíces de los, de los árboles hay una gran inteligencia. Si las raíces no van a tientas, las raíces saben dónde tienen que buscar y encuentran y se ayudan mutuamente. Esto está perfectamente estudiado. Cuando un árbol tiene un déficit, su vecino le presta nutrientes, aunque sea de otra especie, a través de las raíces. Siente su sufrimiento, lo percibe y le ayuda. O sea, nos, nos podía parecer curioso ¿no? cuando esta mujer abrazaba al árbol y le decía te quiero, te he echado a faltar. Los árboles lo perciben perfectamente, perciben nuestro estado de ánimo, pero no son los árboles, son plantas mucho más pequeñas. Esto está perfectamente estudiado y documentado científicamente. Las plantas son sensibles, las plantas tienen memoria, se acuerdan, perciben el, 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 digamos, la, el amor, por decirlo así, y el odio. Se han hecho experimentos de personas, por ejemplo, que han ido a cortar con un, unas tijeras una planta de una maceta y han puesto sensores a la planta de al lado. Pues, se ha puesto a temblar de miedo porque ha percibido que su vecina sufría una agresión. ¿no? Y si volvía al cabo de 15 días con las tijeras, volvía a temblar de miedo porque se acordaba que había cortado a la vecina. Y estoy hablando de plantas de macetas, que no serán los árboles, ¿no? Y los árboles centenarios, ¿no? Pero después entramos en la parte quizá más fascinante, ¿no? Que son todos los desplazamientos migratorios de, las, de, de los animales. Uh, donde realmente aquí el asombro ya llega a unas uh, dimensiones inefables. Cuanto más progresa la ciencia en el estudio de las migraciones de, de, los, de los animales, de las aves, de los peces, de los insectos incluso, más preguntas aparecen. Uh, recientemente, a través, claro, hoy día se pueden poner chips, microchips en las aves y se puede, por tanto, hacer un seguimiento detallado de sus, de sus recorridos. Esta pequeña ave que se llama eh, aguja colipinta en castellano, limosa lapónica, un nombre que se le dio en Europa porque también migra hacia el norte de, de Escandinavia, se ha confirmado a través de chips que vuela dos veces al año, hace dos vuelos, de una longitud entre 7 y 11 mil kilómetros sin parar, sin comer, sin beber y sin dormir. 11.000 kilómetros seguidos, dos veces al año, toda su vida. ¿Cómo puede ser? Es totalmente inexplicable. Lo hace, está demostradísimo, lo hace. ¿Verdad que es pasmoso? ¿Cómo, cómo, cómo se puede explicar? Bueno, pero esta vez pesa unos 600 gramos, pero es que hay pajaritos que pesan 40 gramos de los cuales algunos llegan aquí en migración, que son subsaharianos. Quiere decir que su cerebro pesará un gramo, como mucho. Y llegan justo al mismo lugar 
volando de noche, porque de día no podrían, quedarían desecados por, por, por la radiación solar, nunca se extravían, a pesar de los, las alteraciones de los campos magnéticos que creamos con las líneas de alta tensión, de la contaminación lumínica nocturna y de todas las trampas que les podamos preparar, pues han ido encontrando la forma de sortear los múltiples obstáculos y siguen haciendo pues, sus migraciones milenarias. Pero, lógicamente, estas migraciones, como todo en la vida, nunca son las mismas. Cada año son distintas, cada estación es distinta. En función del tiempo, del viento, de la temperatura, pasan por un lugar, pasan por otro, siempre optimizan la ruta, como lo saben. Un ejemplo de, del mundo de los peces, el salmón chinook. Este salmón vive, en el, en, pasa toda su vida en la alta mar, en el Pacífico. Y cuando, al cabo, cuando llega la edad de los siete años, más o menos, que es la edad de reproducirse, pues siente un impulso irrefrenable y se junta con sus compañeros y, y, y se juntan cientos o miles de salmones y se van al lugar donde han nacido, justo al lugar donde han nacido. Y para ello tienen que hacer miles de kilómetros a través del Pacífico tienen que encontrar la boca del río por el que salieron cuando eran así de pequeñitos y después tienen que remontar el río, en algunos casos más de 3.000 kilómetros, sin equivocarse en ningún cruce, porque se va ramificando, para llegar justo al lugar donde nacieron, que puede estar a más de 2.000 metros de altura en las montañas rocosas, superando incluso saltos de agua y rápidos. Rápidos y saltos de 3 y 4 metros de altura suben contra corriente. Ahí están los osos grizzly que de vez en cuando agarran uno, por supuesto. ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto es impresionante. Todo esto lo hacen seguido, sin parar, sin comer y sin dormir. Llegan al lugar del nacimiento, ponen los huevos, la mayoría de ellos mueren allí. Pero hay algunos que no, algunos regresan. Un ejemplo del mundo de los insectos. La mariposa monarca. Vive en distintas zonas de Canadá, de Estados Unidos. Se ha estudiado porque también es un ejemplo impresionante. Hay un grupo que vive en el sureste del Canadá que hace una migración de más de 5.000 kilómetros hasta México. Y son mariposas. Son mariposas. ¿Cómo pueden volar? cientos de miles de mariposas, más de 5.000 kilómetros, y llegar al mismo lugar, porque van al mismo lugar cada año. Y el año siguiente, volver. Algunas han hecho vuelos transoceánicos, o sea, desde Canadá han llegado hasta Canarias, o han llegado hasta la península ibérica, aprovechando los buenos vientos. Y son mariposas. ¿Cómo puede ser? Pues sí, lo hacen. Y lo consiguen, no todas, pero suficiente para que la vida fluya. En la naturaleza siempre hay un margen, digamos, un, un, un porcentaje, evidentemente, de, de, de fracasos en todo. ¿no? Las semillas que echa un árbol pues no van a nacer todas, por supuesto, pero cada año siembra semillas y no se deprime si se las come todas un jabalí. El año siguiente volverá a echar. Y tampoco se deprime si se las comen roedores o se las comen ardillas. Y el año siguiente, y el año siguiente, y así cada año. Y habrá algún año que alguna semilla sobrevivirá y de aquella semilla saldrá un gran árbol. Y es así como funciona la naturaleza, ¿no? Con esta sobreabundancia, digamos, ¿no? Con esta generosidad inmensa ¿no? que le permite continuar. ¿no? Por tanto, en la superficie terrestre lo que tenemos es una cantidad Aquí hay únicamente unas cuantas líneas de unas pocas aves. Pero en realidad, esto, si, si pudiéramos representar cartográficamente todas las migraciones de las aves, las migraciones de los insectos, los desplazamientos de los mamíferos, los movimientos de... Bueno, sería, sería un mapa realmente imposible de, de interpretar, ¿no? de la densidad enorme. Y no chocan, no hay accidentes, todo fluye. Y todo se optimiza. Y mientras unos se desplazan, los otros se alimentan de los que se desplazan. Y otros se alimentan de los restos de los que mueren en las migraciones terrestres. 
¿eh? los buitres, por ejemplo, en, sobrevuelan esta ciudad con frecuencia. ¿eh? Hay pocas personas que los vean porque poca, poca gente camina por la calle mirando arriba, pero los que de vez en cuando tenemos la costumbre de mirar, pues no es raro ver al, 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 algún buitre, ¿no? Son, son grupos de 15, 20, 30 buitres que pueden estar separados 10, 15, 20 kilómetros uno de otro, pero conectados. Cuando uno de ellos ha visto carroña, se avisan y en cuestión de minutos están todos listos para darse el festín. Todo está conectado, todo es inteligente, todo está comunicado. Todos los seres están interconectados. Esta forma de desplazarse, este tipo de movimientos orgánicos, digamos, sustentados por esta inteligencia pasmosa, es la que encontramos aún hoy día en los pueblos indígenas que han mantenido los vínculos profundos con la naturaleza y que se han transmitido sus ciencias tradicionales. Y voy a poner un solo ejemplo de ellos, que es la civilización polinesia la civilización de navegantes mayor que se ha desarrollado en el planeta. El inmenso océano Pacífico es su hogar. Hace tres años en, en, el, estuve, asistí al congreso, último Congreso Mundial de Áreas Protegidas que se hizo en Sydney y nos avisaron que unos tres meses antes había partido este buque del norte del Pacífico y que llegaría durante la semana que duraba el Congreso a Sydney, que está al sur de Australia. Evidentemente, sin mapas, sin brújulas, sin GPS, sin ninguno de los instrumentos de navegación que utilizamos nosotros, con los instrumentos que llevan incorporados, digamos, en, en su cuerpo, ¿no? en su tradición ¿no? milenaria. ¿no? Pues llegaron puntualmente, nos fuimos a esperar. Y a felicitar, es algo prodigioso. Y es así como se han desplazado en el Pacífico siempre los, los polinesios. Y esto está íntimamente unido a unos valores éticos muy profundos. Ellos se consideran los custodios del Pacífico. Y el, el niño que va a ser escogido para ser capitán de estos buques, porque hay un capitán, bueno, un, un jefe, digamos, de tripulación, este niño va a recibir su enseñanza de su abuelo y la enseñanza empieza cuando tiene un año, un año, y lo deja en un agujerito al lado del, del mar, en un lugar donde las olas lo puedan acariciar sin dañarle. Así empieza la formación. Y a los 40 años, más o menos, estará a punto para navegar por el Pacífico con el mapa mental de los miles de islas, de las complejísimas corrientes, de los signos de las aves, de los distintos grados de salinidad del mar, en fin, con todo tipo de, de elementos que utilizan para orientarse. ¿no? Entonces, el hecho de, de que las civilizaciones eh, humanas más vinculadas a la naturaleza hayan constatado siempre que toda la naturaleza se está moviendo, que toda la naturaleza danza, digamos, explica que en algunas tradiciones la divinidad se representa danzando. Este es el Shiva Nataraja, el señor de la danza. Es una de las... de, de la tríada o el trimurti del Sanata Dharma, de, de lo que llamamos nosotros hinduismo, pero que los hindúes lo llaman la tradición eterna, ¿no? Entonces, el, el señor de la danza es el símbolo de la transformación continua por creación y destrucción. Todo el universo, desde el punto de vista de la cosmovisión o la cosmología hindú, se está creando y destruyendo con ritmos distintos, digamos, ¿no? con ciclos distintos. En los yugas, los kalpas, los mambataras, pero no hay una concepción de inicio del tiempo y de fin del tiempo, ¿no? sino de perpetuidad del tiempo a través de ciclos indefinidos. Y para poner otro ejemplo de esta percepción, digamos, de la vida como danza permanente, una, uh, un pequeño fragmento de Jalaladín Rumi, que fue quien uh, concibió esta danza que evoca el desplazamiento de los planetas alrededor del Sol. ¿no? Dice, oh día, levántate, los átomos danzan, las almas arrebatadas de éxtasis danzan, la bóveda celeste a causa de ese ser danza. Todo está danzando en la Tierra. ¿no? 
Te diré al oído hacia dónde conduce su danza. Todos los átomos que hay en el aire y en el desierto comprenden bien. Compréndelo bien, están enamorados como nosotros y cada uno de ellos, feliz o desdichado, se encuentra deslumbrado por el sol del alma incondicionada. Esa es la danza por amor. ¿no? Y esto me recuerda también la expresión de Dante Alighieri, ¿no? cuando termina la Divina Comedia, esta obra extraordinaria, eh, hablando del amor que mueve el cielo y las estrellas. ¿no? Hasta aquí la segunda parte. Ahora entramos en, en la tercera, la, la parte dis, disruptiva, digamos, ¿no? La disrupción de estos flujos naturales, estos flujos vitales, se produce de muchas maneras, como sabemos, pero lo, lo que sí quiero subrayar, porque esto es sumamente importante tenerlo presente, es que se desarrolla a una velocidad exponencial. Desde, la, desde el inicio de la revolución industrial, el movimiento artificial disruptor, digamos, de los flujos armónicos de la naturaleza está en crecimiento exponencial. Ahora los ejemplos que daré no, no serán globales, sino serán, estarán centrados en, en la realidad, bueno, en este caso europea, pero después ya me centraré más en el caso de Cataluña. ¿no? Ejemplos, ejemplos, digamos, de, de fenómenos que causan interrupciones, que, que bloquean, que cortan, que mmm, estrangulan, digamos, los flujos naturales. ¿no? La expansión urbanística de infraestructuras, la expansión de regadíos incluso en la expansión de, de uh, plantaciones forestales, la alteración del régimen hidrológico pues a través de presas, de canales, de derivaciones, la erosión y artificialización de playas, la destrucción de fondos marinos, etc. ¿no? Todo esto eh, se queda representado de una forma muy somera en este mapa que muestra con colores más oscuros las partes de Europa donde hay más concentración de presiones e impactos sobre la naturaleza, ¿eh? sobre los flujos naturales. Y vemos que precisamente nosotros nos encontramos en este arco que va desde Génova hasta Valencia, más o menos, que es una de las zonas donde más concentración de presiones e impactos se producen, justamente. ¿no? La otra zona sería la, la cuenca del Ruhr, ¿eh? otra sería el mar Adriático, etc. Entonces, algunos ejemplos también. Hay muchos, pero voy a escoger algunos que sirvan para ilustrar de lo que estoy hablando. ¿no? Espacios urbanos, periurbanos, red viaria, red eléctrica, red de canales, eh, sucesión de embalses, sucesión de puertos y espigones, eh, regadíos, cursos hídricos contaminados, que sería la, la barrera química, digamos, cursos hídricos desviados, que serían las barreras físicas, cursos hídricos bloqueados, que serían las barreras más eh, impermeables, ¿no? las excavaciones, los vertidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, vemos aquí, sobre todo, barreras en, en, en el desplazamiento, en los flujos de los desplazamientos de la biosfera y de la hidrosfera, ¿eh? sobre todo. Aquí tenemos eh, un mapa de Cataluña, aquí tenemos las vías segregadas, las, las barreras, las infraestructuras segregadas, digamos, que van acompañadas de estas mallas metálicas que hacen imposible el, el paso de la fauna terrestre, a no ser que haya pasos de fauna que, en muchos casos, eh, la verdad es que no existen. Es menos conocido el hecho que las eh, barreras de infraestructura no solo son un obstáculo para la, los desplazamientos de la fauna terrestre, sino también de una parte de la, de la fauna insectívora voladora, para los cuales es una barrera psicológica, ¿eh? infranqueable. No es una barrera física, es una barrera psicológica. ¿no? En el mapa de la izquierda hay, en, en color naranja, zonas contaminadas, ¿eh? barreras químicas al, al flujo del, del agua subterránea. En colores distintos, el estado ecológico de la red hídrica de Cataluña. Vemos que el color azul, que sería el buen estado, es muy poco frecuente. 
el color, aquí en gris serían los que no, no hay datos para pronunciarse, digamos. En color rojo son los que están en muy mal estado, estado crítico. En color naranja los que están en mal estado, amarillo mediocre y verde bastante bueno. Digamos, ¿no? El río Fluvia, en el que estamos, es uno de los pocos ríos de Cataluña que está en estado bastante bueno desde la desembocadura hasta la cabecera. Y es el único río que queda en Cataluña, no queda ningún otro, que no tenga alterado su régimen hidrológico natural. Todos los demás ríos de Cataluña tienen una sucesión de presas, que quiere decir que cuando hay una avenida las presas retienen. O sea, el, el, el flujo digamos, hidrológico de avenidas no se puede propagar desde la cabecera hasta la, hasta la desembocadura, únicamente en el Fluvia. Es el único que hay en Cataluña que mantiene eh, esta, esta cierta naturalidad, ¿eh? a pesar de que hay en el curso medio hay unas presas, pero tienen unos 8 o 10 metros de altura, que no es suficiente para bloquear el, el, las grandes avenidas. Otra, otro tipo de barrera muy distinta, la que a veces no tenemos presente, es la extensión de los regadíos intensivos, las zonas de agricultura intensiva. Claro, estas son zonas que obviamente tienen una enorme producción, en este caso sobre todo frutícola o o forrajera, pero desde el punto de vista de biodiversidad son prácticamente desiertos, digamos, ¿no? Y sobre todo en esta zona donde lo que predominaban eran ambientes esteparios, pues lo que quiere decir es que han, han quedado pequeños reductos esteparios completamente rodeados de zonas de regadío donde están en estado crítico especies esteparias, precisamente. ¿no? Son las más amenazadas de extinción en estos momentos eh, en Cataluña. Después hay todo el impacto de la vialidad, o sea, de toda la red de, de, de carreteras. ¿no? Las autopistas segregadas son barreras. ¿no? Las carreteras dependen de la intensidad de vehículos. Pueden tener un efecto de barrera o pueden ser más bien un, una trampa, digamos. ¿no? Cuando no hay demasiada eh, frecuencia, eh, los animales pueden tener el instinto pues, de, de cruzar y si pasa un coche pues los atropella ¿no? y son decenas de miles de eh, animales vertebrados de grandes dimensiones los que son atropellados cada año en Cataluña y ya no hablemos de invertebrados que serían pues millones, cientos de millones ¿no? en el área metropolitana casi el 70% actualmente está gravemente afectada por la fragmentación y por las colisiones de la, la red de, de infraestructuras, que tiene más o menos este aspecto. Aquí no hay solo carreteras, aquí también hay líneas eléctricas, que también son barreras para las aves, ahí se electrocutan, por ejemplo, hay algunos canales, etc. Esta es la zona del curso bajo del, del río Llobregat, muy cerca del aeropuerto de Barcelona. Es el aspecto que ofrece la red de infraestructuras. Claro, si a uno de ustedes le, lo dejan en este lugar, por ejemplo, pues seguramente tendrá problemas para salir. No va a ser fácil. Entonces, esto es lo que les ha ocurrido a las especies que han quedado atrapadas, digamos, ¿no? por esta malla. O sea, hay muchos espacios intersticiales, digamos, en los que las poblaciones que han quedado ahí pues no tienen la viabilidad, no pueden salir y, por tanto, pues van falleciendo, se va empobreciendo, lógicamente, toda la biodiversidad de estos espacios. Otro fenómeno frecuente en el Mediterráneo son los fuegos forestales. Y este fenómeno, también con el cambio climático, también el pronóstico es que va a aumentar en, en intensidad, dado que se va a prolongar el periodo eh, cálido y se va a prolongar también el periodo de más sequía y, además, se va a reducir la cantidad de pluviosidad. Esta es la, la predicción. Y, de hecho, la predicción para la zona mediterránea, en el último informe sobre el cambio climático de Cataluña, la predicción es que en la zona litoral y prelitoral de Cataluña, donde ahora vive casi el 80% de la población, la precipitación se va a reducir un 70% en 2050. Que no es poca cosa la reducción. En las zonas interiores, las cabeceras hídricas, va a ser una reducción del 30-40%. Este es el escenario, digamos, con, que hay que tener presente. ¿no? Entonces, este es un, un 
una imagen aérea que muestra la recurrencia de incendios forestales en este periodo que de 20 años, entre el 75 y el 95, en la misma zona, más o menos. Esto sería Barcelona, eso es el delta del Llobregat, y vemos en esta imagen, en color amarillo, las zonas que se han quemado una vez, en color naranja, las que se han quemado dos veces en este periodo de 20 años, y las de color rojo, tres veces en 20 años, ¿no? Esta zona que tenemos aquí, donde vemos esta gran extensión quemada una, dos o tres veces, es un parque natural, parque natural de Garraf, que además está completamente rodeado de infraestructuras y de zonas urbanizadas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un incendio? Pues, lógicamente, pues, la fauna mmm, avifauna pues, eh, vuela y la fauna terrestre huye, si puede. Si llega una barrera que no puede cruzar, se queda chicharrada. Y si hay barreras alrededor de todo el espacio protegido, quiere decir que no podrá haber repoblamiento del exterior, porque precisamente están esas barreras que lo impiden. ¿no? Por esto comento estos aspectos, porque muchas veces cuando se habla de estos temas, se habla como de cada uno por separado. Y lo que es muy importante es entender las sinergias que ocurren, por ejemplo, entre la urbanización y los incendios, o entre el cambio climático, los incendios, la reducción de lluvia y eh, hay, hay que establecer conexiones porque en la naturaleza todo está inter interconectado y finalmente lo que va sucediendo no es el resultado de nuestro análisis, es la realidad que es siempre mucho más compleja que nuestra capacidad analítica. ¿no? Y un caso en Cataluña muy estridente, digamos, de imprevisión de lo que son los impactos acumulativos son las presas, los embalses. Como he dicho, el Fluvial es el único río de Cataluña que tiene solamente dos pequeñas presas, que, que en régimen de, de grandes avenidas, pues el río pasa por encima tranquilamente. ¿no? Todos los demás cursos hídricos están fuertemente represados y a veces con presas como esta de Sosqueda, pues, altísimas. ¿no? Uh, estas presas se construyeron pues, con diversos, diversos propósitos, pues, de fabricar energía hidroeléctrica, eh, regadío, eh, proporcionar agua, en este caso, al área metropolitana de Barcelona, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre cuando en un río ponemos una presa, dos, tres, cuatro sucesivas presas a lo largo de su curso? Pues que en estas presas quedan retenidas la inmensa mayoría de los sedimentos que estos ríos acarrean. El sedimento es la fracción más densa, queda en la parte baja y precipita ¿no? y se va acumulando. En algunas presas puede hacer alguna gestión de estos sedimentos y de vez en cuando pueden soltar algo. En las mayores no pueden realmente. ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto acumulativo de todo el conjunto de presas que tenemos en Cataluña? Pues que el 90% de los sedimentos que deberían llegar al mar no llegan. Han quedado retenidos en las presas. Pero es que a este fenómeno se le suma otro fenómeno que actúa en sinergia, que son los puertos deportivos que hay en el litoral, el litoral catalana y la densidad de puertos deportivos mayor del Mediterráneo. Entonces, estos puertos deportivos, como el que vemos aquí arriba, en el Maresma, se aprecia claramente el efecto que tiene en un lado y en el otro respecto a la distribución de la arena, ¿verdad? O sea, hay unos corrientes... Eh, laterales, digamos, eh, paralelos a la costa, que redistribuyen la arena, pero evidentemente si hay espigones o puertos deportivos, esta redistribución queda bloqueada. Por tanto, si primero le restamos el 90% de sedimentos que llegaban al mar y después bloqueamos la redistribución, ¿cuál es el resultado? Pues que la práctica totalidad de las playas arenosas de Cataluña están en regresión. Y eso está muy bien estudiado, porque estas playas sustentan la industria turística, que el año pasado recibió 20 millones de turistas extranjeros, que no es poca cosa. El promedio es casi un metro de regresión al año, el promedio. Hay playas que retroceden 5 metros, 10, 40 metros incluso, en el delta del Ebro, ¿no? pero el promedio es de un metro. Los que conocemos la anchura de las playas de Cataluña, que es bastante modesta, pues sabemos que si este ritmo continúa, tiene los años contados. Pues estén tranquilos, este ritmo no va a continuar, se va a intensificar. O sea, será menos lo que van a durar. Por dos motivos. 
por un lado, el ascenso del nivel del mar, efecto del calentamiento global, y segundo, más importante incluso, la intensificación de las tempestades marinas en invierno. De manera que tenemos playas para unas cuantas décadas, no muchas. Claro, en otros países la situación es mucho más grave. Los países de, de, del Pacífico están evacuando. Eh, los Países Bajos están subiendo los diques. En fin, la situación es mucho más grave. Aquí son las playas, finalmente. No es, no es más que esto, digamos. ¿no? Vamos a entrar ya en el tema más directamente relacionado con la arquitectura, el, el urbanismo. ¿no? Esta es la, la región metropolitana de Barcelona, donde vive el 75% de la población de Cataluña. Hasta este momento, fines de los 50, inicios de los 60, este fue el punto, el punto de inflexión eh, desde un punto de vista territorial, digamos, ¿no? y de configuración del paisaje de Cataluña. Porque a partir de este momento llegan los combustibles fósiles baratos y llega la maquinaria pesada, llegan las grandes excavadoras. Y entonces aquí, con esta conjunción de grande, gran maquinaria y combustible barato, pues empiezan las transformaciones a una escala que antes, evidentemente, era, era imposible de acometer. ¿no? Hasta entonces, hasta el 1957, eran unas 11.000 hectáreas las que estaban ocupadas y hasta el 87, 97, creo que dice, 52.000 hectáreas. Este es el salto que se produce en estas pocas décadas. Y es interesante ver cómo cambia la distribución. ¿eh? Tenemos, antes de los años 60, tenemos una distribución de población concentrada, ¿eh? núcleos compactos. La conexión era sobre todo por ferrocarril y por transporte público, autobús. A partir de los 60 llega el combustible fósil barato, entra el coche masivamente, el coche privado, digamos, y entonces ya se produce la... Perdón, ya se produce la, esta, esta uh, diseminación, digamos, ¿no? este poblamiento difuso uh, en el territorio. Cuando contrastamos y analizamos cómo ha crecido en este periodo la población del área metropolitana, vemos que el crecimiento, perdón, esto es el crecimiento de la zona urbanizada. Vemos que el crecimiento de la zona urbanizada es lineal, digamos, a un ritmo aproximado de 1.000 hectáreas año, urbanizadas cada año. En cambio, cuando comparamos con el crecimiento de la población, vemos que la población, a partir de los años 80, se estabiliza, no aumenta más. Pero, en cambio, la expansión urbanística continúa igual, impertérrita, a ritmo de 1.000 hectáreas más o menos al año. ¿no? Es toda este, esta construcción de, de urbanizaciones eh, diseminadas que se han ido eh, produciendo en el área metropolitana en, en las últimas décadas. Esta es la distribución actual de los usos del suelo, pero lo que, que, que nos indica pues, la, la proporción aproximada de usos urbanos que es relativamente baja en comparación con la percepción visual que uno tiene cuando se desplaza por el área metropolitana. Pero, claro, hay que añadir las comunicaciones y hay que tener presente que se distribuye sobre todo por las zonas llanas y bajas. ¿no? Entonces, lo que nos podríamos preguntar es cómo puede ser que tengamos esta percepción de que está tan urbanizado cuando, en cambio, en planimétricamente, digamos, no es mucho más del 18%. La explicación la voy a dar con un ejemplo. Este fue un trabajo que hicimos hace unos años cuando estaba trabajando en estos temas de conectividad ecológica en la zona metropolitana. Esta es la zona de Caranullés, donde está este cuadrado que ahora vamos a hacer un zoom y nos vamos a acercar. ¿no? Esta es la imagen aérea. Ahora veremos cómo se distribuyen los usos urbanos y veremos el, el, el desparramamiento, digamos. ¿no? Es así. Pero es que aquí no termina. Aquí hay que añadir las infraestructuras y hay que añadir los usos periurbanos. Y ese es el resultado final, contemporáneo. 
de hecho, se han hecho pruebas, simulaciones con sistemas de caos y el resultado es prácticamente el mismo. No, no a esta escala, sino a escala metropolitana, me refiero. ¿no? Entonces, uno se puede preguntar pues, cuál es el trabajo de los planificadores, porque todo esto se ha hecho con planes urbanísticos. Y si el resultado es tan parecido a los modelos que resultarían simplemente de modelos de caos fractal, pues realmente pues, cuesta bastante de explicar. ¿no? Por supuesto, aquí la fragmentación, el grado de fragmentación de los flujos terrestres es el máximo. Creo que salta a la vista. ¿no? Por tanto, para, como para sintetizar estas tendencias disruptivas, o sea, ¿qué, qué, nos, qué, 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 qué generan estas tendencias? ¿no? Pues generan un aumento de espacios, hemos visto, urbanizados, periurbanos y muchos espacios residuales, muchas redes de infraestructuras redundantes, por ejemplo, en Cataluña, las de muy alta tensión, más de la mitad son redundantes. Antes eran tres empresas distintas, después se fusionaron en una, en fin. Todo esto lleva a un aumento enorme de la huella ecológica, de las presiones y los impactos sobre los flujos naturales, un aumento de fragilidad y vulnerabilidad y, por tanto, una reducción de los paisajes y de los ecosistemas y hábitats íntegros, muchas disfunciones en los ciclos ecológicos, en los procesos ecológicos, un declive de especies, una pérdida de hábitats, un declive, por tanto, de la resiliencia y de la sostenibilidad. El año 2004 analizamos cuál era la situación del sistema de áreas protegidas de Cataluña, ¿eh? solamente de las áreas protegidas, respecto a la conectividad, o sea, los flujos, ¿no? Y vimos que el 19% tenían una conectancia o baja o nula, o sea, habían quedado ya completamente aislados del resto de naturaleza. ¿eh? Y que los más amenazados eran los espacios protegidos fluviales y litorales, además de los de la región metropolitana, como, como es lógico. ¿no? La figura de protección más amenazada eran las reservas naturales y los más vulnerables, los de dimensiones más pequeñas. ¿no? Y cuando analizamos en esta misma evaluación que se publicó en el año 2008 la proporción de áreas protegidas de Cataluña que sufría presión urbanística, pues es el 85% que sufre acoso, acoso urbanístico, digamos. ¿no? Y estas presiones, lógicamente, están más altas en las zonas más densamente pobladas, litoral y prelitoral, pero es que incluso los parques naturales, pues el 40% y, el, y el que, el de la zona volcánica de la Garrocha sería un ejemplo evidente, pues están muy afectadas por estas presiones. ¿no? Y algunos... Y de nuevo, este sería un ejemplo, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, han tenido que modificar sus límites pues, cediendo a las presiones urbanísticas, batiéndose en retirada, digamos. ¿no? Estas presiones de fragmentación urbanística se les añaden las presiones de fragmentación causadas por infraestructuras de todo tipo. ¿no? En Cataluña, concretamente, la fragmentación debida a infraestructuras afecta al 98% de los parques naturales, el 83% de los espacios protegidos a través de planes especiales, el 61% de los espacios de interés natural y el 55% de las reservas naturales. Es una afectación altísima, como pueden ver. ¿no? Y esta sería un poco una síntesis. Este es un, un índice de conectividad ecológica de Cataluña. Cuanto más oscuro es el color, mejor es la conectividad. ¿Eh? Nosotros estamos aquí, en estos momentos. ¿no? Pues ya se ve que zonas que tengan una buena conectividad ecológica, pues básicamente son las zonas de Pirineo y Prepirineo. Y no todas. Y no todas. Mientras que estas zonas que vemos en color más gris, que son las zonas de menor conectividad ecológica, más intensamente fragmentadas, no son solamente el litoral y prelitoral, sino también toda la gran depresión central que está ocupada por estas inmensas zonas de regadíos intensivos a los que me he referido anteriormente. Entonces, esta es la síntesis. 
digamos, de, de la disrupción de los flujos terrestres, de, la, de los flujos de la biosfera terrestre en Cataluña. Claro, esto puede parecer abstracto, pero realmente es útil para la planificación territorial conocer esto, porque una parte de estos impactos son reversibles, no todos, pero una parte es reversible. Por tanto, aquí se pueden eh, emprender, ¿eh? se pueden acometer medidas para mejorar la conectividad ecológica a distintas escalas. ¿no? Y para ello es indispensable conocer, evidentemente, los flujos de las especies afectadas. Es indispensable conocer las áreas de campeo, uh, las poblaciones mínimas, viables. O sea, una población, uh, una pareja no es viable. Dos tampoco, tres tampoco. Para muchas especies de vertebrados, 30, 40 parejas es la mínima población viable. Para los osos que tenemos en el Pirineo, 50 parejas es más o menos, según los biólogos, la población mínima viable, que es la que tenemos ahora, más o menos. Está en el límite de la viabilidad. Digamos, ¿no? Una nutria, eh, no he podido traducir, eh, lúdriga, nutria, eh, un ejemplar, un macho de nutria, cubre un tramo de 60 kilómetros de un río. Una. Entonces, claro, una población de nutrias, evidentemente, o sea, quiero decir que para pensar en los flujos y en los movimientos de las especies hay que conocer sus requerimientos. Igual como conocemos los requerimientos de transporte humanos, pues hay que conocer los requerimientos de desplazamientos de las especies terrestres, de las especies acuáticas, de las, especies, de las aves, para no interrumpir, para no bloquear los flujos. O en caso que hayan sido bloqueados, pues para ver qué tipo de medidas se pueden impulsar para, para restaurar, ¿no? para mejorar la conectividad ecológica. Como esto no se ha tenido en cuenta durante la mayor parte de este periodo de expansión urbanística y de infraestructuras de Cataluña, ¿el resultado cuál ha sido? Pues un fuerte declive en la biodiversidad, entre otras cosas. También un, una fuerte degradación y fragmentación de muchísimos paisajes. ¿no? Pero como esto es fácil de medir, relativamente fácil de medir, la, la biodiversidad, hay indicadores con especies representativas de la diversidad de ecosistemas que tenemos en Cataluña, pues aquí tenemos esta gráfica que nos muestra qué ha ocurrido entre el 2002 y el 2016, ¿no? este periodo de 14 años aproximadamente, o 15. ¿no? Pues bien, el declive de biodiversidad ha sido de un 22%, 22% de declive en 15 años. Les recuerdo que en Europa, la Unión Europea, todos los Estados miembros se comprometieron el año 95 a parar la pérdida de biodiversidad, no a frenarla, que es lo que dice el convenio de la biodiversidad, sino que en Europa todos los Estados se han comprometido a pararla. Pues bien, aquí no paramos ni frenamos las pérdidas de biodiversidad. Estamos en caída libre. Esa es la situación. Insisto, esto, este indicador... Es un indicador representativo que está construido a partir de especies que, vertebradas e invertebradas que son relevantes y que indicadoras digamos, de la diversidad de hábitats y de ecosistemas que tenemos en Cataluña, que son muy diversos, que van desde los esteparios hasta los, los alpinos, ¿no? desde los costeros mediterráneos hasta los de clima casi atlántico como el que tenemos aquí mismo. Y voy por la última parte, frenar ¿eh? esta tendencia disruptiva, digamos, eh, fragmentadora. Ahora me viene a la cabeza el término griego diabalein, eh, que significa precisamente fragmentador, el que fragmenta, ¿no? el que rompe, fragmenta, divide, ¿no? de donde deriva la palabra diablo, precisamente, de diabalein, ¿no? Y el opuesto, Simbalein, lo que une, el símbolo. ¿no? Bueno, pues a ver, la última parte. Eh, frenar. Claro, la primera cosa para cambiar de dirección es frenar, sobre todo cuando se lleva un impulso muy acelerado. ¿no? Frenar los procesos y tendencias fragmentadoras. Y yo añadiría, aunque no he entrado en esto, añadiría desde el nivel atómico hasta el nivel ecosistémico, a todos los niveles. Frenar. ¿no? Hay un gran riesgo si fragmentamos la naturaleza, 
si fragmentamos los flujos naturales. La naturaleza funciona gracias a sus flujos continuos, a sus interacciones continuas, inmensamente complicadas, que desbordan toda nuestra capacidad de comprensión, prudencia, ¿no? respeto. ¿no? Por tanto, promover este respeto a los flujos, sobre todo los que son más vitales, y cuando se ha hecho daño a estos flujos, cuando se los ha interrumpido, se los ha bloqueado, pues a ver qué tipo de medidas se pueden fomentar para restaurar, para desfragmentar. ¿eh? Y ahora en Europa Occidental ya tenemos planes de desfragmentación. El último año que estuve viviendo en Estados Unidos, me acuerdo, fue el 98, el uh, US Corps of Engineers, que es el, el cuerpo del gobierno federal que tiene la responsabilidad de las obras hidráulicas, fue el primer año, el 98, que invirtió la mayor parte de sus recursos económicos en descanalizar. ¿Mm? O sea, hay que hacer marcha atrás. Es imposible continuar con este nivel de fragmentación. Es imposible. O sea, los costos son inasumibles. Por muy costoso que sea desfragmentar, va a ser menos costoso que continuar con esta fragmentación. ¿no? Por tanto... Yo quisiera aquí dar un enfoque eh, sistémico, o sea, de teoría de sistemas, quiero decir, eh, incidiendo en todos los ámbitos y, por tanto, planteo cinco principios y después voy a, a mostrar un ejemplo de Cataluña también de la planificación territorial, ¿no? cómo estos principios se aplican a la planificación territorial. El principio de precaución, primero y más importante, a todas las escalas ¿no? y en todos los sectores, que evidentemente para aplicarlo lo que tenemos que hacer es evaluar el impacto antes de tomar las decisiones, pero no solamente el impacto de los proyectos o el impacto de los planes, sino también de los programas y también de las políticas y también de las leyes. Y esto no se hace. Y cuando se evalúan los proyectos, los planes y los programas, muchas veces se hace de una manera muy deficiente, porque se evalúan únicamente los impactos directos. Y no se evalúan los impactos indirectos, ni los acumulativos, que son extraordinariamente importantes. Porque pueden haber varios impactos directos pequeños, porque juntos creen un impacto crítico. ¿no? Por tanto, principio de precaución. Segundo, principio de responsabilidad. Hay que asumir responsabilidades. Un, una mención aquí, también para honrarles a, a la sabiduría de los pueblos indígenas contemporáneos. En los últimos años he tenido ocasión de reunirme docenas de veces con líderes indígenas en distintas partes del mundo. La mayoría de sus discursos y sus conclusiones empiezan, después de los agradecimientos consabidos, dirigiéndonos dos preguntas. ¿No ven? ¿No comprenden? ¿No son capaces de asumir responsabilidades? Entonces, el principio de precaución tiene relación precisamente con el ver con el prever las consecuencias de nuestras acciones. Y el principio de responsabilidad, pues hay que asumir la responsabilidad. O sea, quien daña o quien contamina tiene que pagar todos los daños que causa. Y no solo a corto plazo, también a largo plazo. Y no solo los daños que recaen aquí, también los que recaen en otras partes del mundo, que son la mayor parte. ¿Eh? En Cataluña, la última vez que se calculó la huella ecológica, que fue el año 2000 Tres, hace ya, por tanto, 16 años, y no se ha querido volver a calcular más, que esto es denunciable, por supuesto, este año la huella ecológica era casi ocho veces el equivalente de Cataluña. Es decir, en otros términos, la deuda ecológica de Cataluña equivalía a siete veces la superficie productiva, tanto terrestre como marítima de Cataluña. Quiero decir con esto que la mayor parte de los impactos de la actividad económica de Cataluña no recaen en Cataluña, recaen fuera, en los lugares donde importamos los recursos, la mayoría de los recursos que consumimos y donde exportamos una gran parte de los residuos que emitimos. ¿no? Hay que asumir toda esta responsabilidad. Tercer principio, la equidad intergeneracional. Inter, no solamente dentro de nuestra generación, que es sobre lo que hablamos normalmente, no, no es suficiente. O sea, es indispensable, pero no es suficiente. Si queremos un futuro digno de este nombre, hay que pensar en nuestros descendientes. ¿Eh? 
en la constitución de los iroqueses, que es el, seguramente el, el gobierno democrático en funcionamiento ininterrumpido más antiguo del mundo, está un principio, que es el siguiente. Todas las decisiones se deben de tomar pensando en el bien de la séptima generación. Pero esto no es una figura retórica, esto no es poesía, es un principio constitucional. Y si se toma una decisión en contra de este principio, son expulsados del cargo. ¿Qué quiere decir este principio? En la práctica quiere decir que debemos de sacrificarnos por los que no han nacido. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Hay que pensar en los derechos de los que no han nacido. Tienen derecho a heredar una tierra habitable. Tienen derecho a encontrar agua, aire limpio, eh, paisajes bellos, armónicos. Los que hemos recibido nosotros, los hemos recibido, no los hemos creado. Los hemos recibido de nuestros antepasados, ¿no? Otra derivada del principio de responsabilidad, pero orientado al consumo, es el principio del consumo responsable. ¿Eh? Esto sé que se habla, pero realmente requiere un esfuerzo enorme. Esto es ir contracorriente, ¿eh? porque en la práctica no nos encontramos con información. O sea, lo que compramos muchas veces no podemos saber. Es casi imposible saber dónde recaen las consecuencias de la ropa que llevamos encima. ¿Dónde ha sido tejida? ¿En Bangladesh? ¿En qué condiciones laborales? ¿La comida que cenaremos esta noche, de dónde viene? ¿Es de la comarca o, o, o viene de, de otro continente, quizá? ¿Y qué ha pasado por el camino? ¿Y en qué condiciones trabajaba esta gente? ¿Y cómo trabajaban los transportadores? O sea, empezamos a tirar el hilo y a veces tenemos unas sorpresas impresionantes. Posiblemente esos días, esos días que estarán aquí les ofrecerán embutido, porque hay un sector cárnico muy importante aquí. Cataluña tiene un sector potentísimo. De hecho, tiene la concentración porcina más grande de Europa. Tenemos más eh, tocinos que habitantes, que personas en, en Cataluña. Hay nueve millones de, de tocinos. ¿no? Y, por cierto, un tocino genera residuos como tres personas. O sea, que nueve por tres, 27. O sea, es el impacto equivalente a 27 millones de personas, el de los tocinos. Pero después están las vacas, están las ovejas, en fin, hay mucha más ganadería intensiva, ¿no? Pero lo, lo que eh, quería decir es que cuando, que antes de tomar el, el embutido que les ofrezcan, pregunten, por favor, si es de ganadería intensiva o si es ecológico. Si es ecológico no tengo ninguna objeción, pero si es de ganadería intensiva, que sepan, entre otras cosas, que además de causar la contaminación de la inmensa mayoría de los acuíferos y de los suelos aluviales de Cataluña, están destruyendo selva amazónica. Están fomentando la destrucción de pueblos indígenas en Latinoamérica para hacer estos cultivos extensivos enormes de soja y, y, y maíz transgénico, que es el que se importa en cantidades ingentes, son los dos productos que importamos en mayor cantidad a Cataluña para fabricar los piensos de estos animales. El consumo responsable, por tanto. Y el último, que es preciso para poder aplicar los anteriores, es el principio de información ambiental y de transparencia informativa. Claro, si no tenemos una información honesta, transparente y clara, no podemos hacer, tomar decisiones fundamentadas. Es así. Y esto no es fácil, se lo aseguro. A pesar de las normativas de transparencia que existen en la Unión Europea, el poder de los fácticos es extraordinario y su capacidad de inducir la autocensura en los grandes medios para que no publiquen determinadas noticias está fuera de toda, toda duda. ¿no? Por tanto, estos cinco principios, yo creo que cuando se aplican sistémicamente, ¿eh? son capaces de impulsar lo que mencionaba antes. Son capaces de impulsar la curación, hasta donde sea posible, digamos, del bloqueo, de la fragmentación de los flujos eh, vitales de, de, de la madre tierra. ¿no? Y me limito a una aplicación, y con esto ya, ya termino, para dar un buen ejemplo, eh, de Cataluña también, de la planificación territorial. Debo decir que este buen ejemplo, digamos, no, de momento ha dado pocos frutos, porque precisamente la planificación territorial opera en cascada, digamos, de manera que la inmensa mayoría de planes urbanísticos que tenemos son anteriores a esta planificación territorial. ¿no? Entonces, hasta que no tengamos, hasta que los planes no estén inspirados en los 
los planes urbanísticos, en los planes territoriales, pues no veremos los efectos. Pero, en todo caso, con independencia de esto, como ejemplo, sí que lo quiero comentar, porque el procedimiento está acorde a la aplicación de estos cinco principios sistémicos de, de sostenibilidad. ¿no? El primer paso, muy resumidamente, el primer paso consiste en identificar, esto es una de las siete regiones de planificación en las que se divide Cataluña, la región del Alto Pirineo, ¿eh? y esta zona que ven aquí, este es el microestado de Andorra, y esto sería Francia, y esto de la izquierda sería Aragón, ¿eh? para que se sitúen. Pues lo que tenemos en este primer mapa, con distintos colores, es el sistema de áreas protegidas, ¿no? eh, eh, los núcleos, digamos, de la vida, de la, de la biodiversidad, ¿no? Esto ocupa, en esta región, aproximadamente el 36% del territorio. Este es el primer paso, ¿no? Reconocer el sistema de áreas naturales con mayor valor eh, de biodiversidad y de, y de geodiversidad. El segundo paso es completar este sistema que estaba establecido a nivel nacional con un segundo sistema de áreas protegidas a nivel regional. Esas tienen importancia dentro de esta región. Pero, como ven, se articulan con las anteriores de manera que forman una trama casi continua. Y lo que falta para conectar la trama son los conectores ecológicos, que es el tercer paso. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues con esto, bueno, perdón, la, el segundo paso sería, aquí no tengo el, 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 la proporción, los conectores ecológicos sería un 34%, más o menos, en superficie, y el resultado final sería este. Este sería la trama ecológica funcional. Es decir, si estos espacios naturales se mantienen interconectados, la vida puede continuar. Entonces, lo que, aquí en, en azul lo que tenemos son los principales corredores fluviales y en amarillo tenemos las principales rutas migratorias eh, de aves. ¿Eh? Hay muchísimas más, pero estas son las principales. ¿no? Por tanto, todo lo que aparece en... en en color verde oscuro, en, en color verde claro, digamos, que está, como se ve, está interconectado, es la red ecológica funcional. Y entonces, todas las zonas que nos quedan blancas, ¿eh? todos estos intersticios blancos dentro de la red ecológica funcional, aquí es donde los planificadores hacen su zoom y aquí es donde entra la planificación urbanística. ¿Eh? Claro, de esta forma, digamos, el crecimiento urbanístico no va a dañar la estructura ecológica funcional. Y cuando las conexiones, las infraestructuras tengan que cruzar, porque lo tendrán que hacer, por supuesto, estas zonas saben que son importantes porque forman parte de la red ecológica funcional y, por tanto, tendrán que tomar medidas de permeabilidad. ¿no? Este es el resultado, un 70% configurado por la red ecológica funcional y queda un 30%, digamos, pues, disponible para el resto de usos. Esto se ha hecho, este, esta planificación, este modelo, esta secuencia de planificación se ha desarrollado en toda la, todas las regiones de Cataluña y se han aprobado todos estos, estos planes. Creo que el último fue el de la región metropolitana, que fue el más complejo. ¿no? Por tanto, bueno, quería terminar pues, con, este, uh, con este buen ejemplo y una frase que viene del... Plan Nacional de Valores, que, en el que estuve trabajando junto con centenares de otras personas en Cataluña, un plan que se elaboró conjuntamente entre la sociedad civil y el Gobierno de Cataluña y que, debido a todos los problemas políticos en los que Cataluña está inmersa, reflejo de los cuales son los cuadros que eh, nos acompañan en estos momentos, como saben, la mitad del Gobierno está en prisión, la otra mitad está en el exilio, pues este plan no ha podido tener aplicación, ¿no? Entonces, el, el, el ámbito de sostenibilidad, eh, hábitat y paisaje, del que Joan Nogué también formaba parte, eh, al final pues, sintetizamos en esta frase, un poco como la, la filosofía que, que nos inspiraba, que era la de impulsar una toma de conciencia que nos comprometa con el bien común desde la coherencia ética entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, fomentando la reverencia por la vida, actuando con prudencia respecto a los ciclos y los ritmos naturales y con responsabilidad y solidaridad hacia las generaciones futuras. 
Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por esta lección completísima, siempre sugerente, con, como han observado, con una capacidad extraordinaria para conectar lo más micro con lo más macro, los movimientos efímeros con los movimientos de larga duración, el análisis con la aplicación práctica, en fin, una verdadera lección magistral. Se nos ha hecho un poquito tarde, pero si hubiera alguna pregunta breve y concisa, uh, tendríamos ocasión de plantearla. Hola, yo estoy en el workshop. Muchísimas gracias, interesantísima la, la charla. Eh, ¿Cómo usted podría describir el significado de natural? Y de alguna forma, ¿de qué depende la existencia de eso? El significado de, pero... el significado de la palabra natural. 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 Sí, y de alguna forma, ¿de, de qué depende la existencia de, de esta cuestión? Sí, bueno... Eh... La palabra natural, el adjetivo natural, naturaleza, en castellano viene del latín natura. Y la raíz de esta palabra natura, nat, natus, es lo que hace nacer, lo que tiene capacidad de nacer. Entonces, natural es todo aquello que es capaz de nacer, de regenerarse por sí mismo. Un ordenador no es natural y, en cambio, un insecto insignificante es natural porque tiene, les diferencia este hecho clave, ¿no? la capacidad de procrear y regenerarse. La otra gran diferencia, que es eh, indisociable, es la inteligencia. Sí, todo lo que es natural es inteligente. Todo está permeado, digamos, de una profunda inteligencia. Puede ser más fácilmente perceptible para nosotros o no, en función de que su manifestación exterior sea más próxima o no al a nuestros sentidos y sus limitaciones, por supuesto, y a la duración de nuestra vida o de nuestra capacidad de observación. Muchos de los problemas, quisiera añadir, muchos de los problemas que he descrito, creo que se podrían, digamos, eh, vincular a una miopía, quiero decir, el hecho de ver solo lo que uno tiene muy cerca y la incapacidad de ver lo que está un poco más lejos, y la prisa, digamos, ¿no? las prisas en las tomas de decisiones que impiden precisamente esta contemplación sosegada que permite entender de dónde vienen las cosas y hacia dónde van las cosas. ¿no? Entonces, para tomar eh, decisiones pues, un poco menos imprudentes, digamos, pienso que es indispensable el ejercicio contemplativo ¿sí? que esta película que hemos visto antes precisamente sugería. A mí me sugería precisamente esta mirada contemplativa. ¿no? Creo que es indispensable, la verdad. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, por favor? Si puede ser breve y concisa. Sí, sí Josep, gracias. Um, gracias, José María, por la, la conferencia. Solo, más que nada, si toda la naturaleza baila y, y ha estado conectada y es inteligente, ahora mismo eh, los humanos es, estamos conectados y, y, y más concretamente aquí en Cataluña, si lo hemos estado, que no se me ocurre cómo, porque sí que hemos visto en, en ciertas partes que sí, cómo volvemos a estar conectados. Bueno, yo creo que la, la mayor, o sea, desde la revolución industrial, en gran medida, digamos, eh, la sociedad se desconecta. O sea, los, los ritmos mecánicos, artificiales, apresurados, eh, nos llevan a esta desconexión, eh, que no solamente es física, eh, también es una desconexión digamos, eh, psicológica, eh, incluso anímica, ¿no? eh, pero que físicamente se evidencia por el hecho de que la inmensa mayoría de la población actualmente vivimos en, en núcleos urbanos y la población rural es mínima, nunca había sido tan pequeña en toda la historia. Y incluso una parte de la población rural quizá tampoco está demasiado conectada con la naturaleza, porque está también atrapada con sus máquinas cosechadoras y, en fin, ajetreada porque han quedado muy pocos campesinos, han tenido que asumir la gestión de grandes superficies y los ves a veces, pues, con, yo conozco a algunos que con necesidad de tomarse pastillas para poder dormir, ¿no? Esto no es ninguna buena señal de, de conexión con la propia naturaleza, ¿no? 
Entonces, yo diría que la mayor parte de nuestra sociedad hoy día no está conectada con la naturaleza. Y no entiendo naturaleza como algo externo, ¿no? sino que me incluyo a nosotros mismos. Y como signo de esta desconexión, creo que están sobre todo las enfermedades mentales. No solamente las degenerativas, tipo cáncer, Alzheimer, Parkinson, etc., ¿no? sino sobre todo las mentales. ¿no? Las angustias, las depresiones, los estrés, ¿no? la falta de sentido de la vida... Todo esto para mí son indicadores claros de desconexión profunda de la naturaleza. No conozco ningún pueblo indígena que esté estresado, ni deprimido, ni angustiado, aunque pueda estar sufriendo muchísimo. Muchas gracias. Y finalmente la última pregunta que estaba aquí enfrente. Sí. Muchas gracias porque veo que se tiene que aprender mucho más sobre, sobre dónde se vive. Y yo, como me gusta bastante la tecnología... Ah, si tú tuvieras ahora que idear una, una solución, bueno, tuvieras que idear una solución tecnológica con impacto mundial a la humanidad y a la, y a la madre tierra, ¿a, a, ¿a qué problemas te, te fijarías para buscar esta solución? Algo que sea un poco tecnológico, así que puede ser... Bueno, te responderé de una forma que no te va a gustar. Vale. O sea, yo suscribí el año 92 un manifiesto que se titulaba Aviso a la Humanidad. Este manifiesto lo firmaron todos los premios Nobel de Ciencia del Mundo, muchos eh, presidentes de academias científicas del mundo y muchos otros científicos de segundo o tercer nivel, entre los cuales me cuento yo, digamos. ¿no? En este manifiesto se decía las tendencias actuales llevan al colapso ecológico y no hay soluciones técnicas. Tiene que haber un cambio de valores. O sea, si no hay un cambio de valores, no hay tecnología que, que... O sea, tenemos todas las tecnologías ahora mismo que podrían servirnos para cambiar de dirección, para frenar y para recomponer lo que está fragmentado, lo que está roto, lo que está interceptado. Tenemos todo y más incluso. ¿no? De hecho, más bien lo que tendríamos que hacer sería seguramente reducir o guardar algunas de las más dañinas ¿no? y desarrollar las más benignas y las más creativas, las que lo que la UICN llama buscar soluciones aliadas con la naturaleza, ¿sí? en las cuales trabajamos, eh, desarrollamos sinergias positivas con la naturaleza. Por ahí va la solución. Pues muchas gracias. Lo dejamos aquí, se nos ha hecho un poco tarde. Ha sido una velada riquísima de conocimientos y sugerencias y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.